Hello, good evening. Hello, good evening. Hey, Wendy, how are you? <laughs> I am fine. Uh, tired. Glad to hear that. Tired, Tired? Tired. Tired. Yes. Tired. So much yes. work today? <laughs> you had a lot of what? work to do today? I don't know. There is 10. <laughs> you had a lot of work today? Ah, yes. Ooh. I work sit. Sit. <laughs> because I... <laughs> I work... Work um, uh, to to work uh -huh. two times. Really? You yes. have to walk to work. I walk my work. Yes. Uh, or or work to home. And walk home. Yes. What walk walk home? And. Take a bus, take a bus to huh? work. Take a bus to work. Okay. Because I, I have, I have lunch in my house. Really? And yes. uh, in how many blocks are there? Uh, uh, from the bus stop, from the bus stop to your house. Approximately. Approximately. Twelve. 12 blocks. 12 blocks? Yeah. That's a long way. <laughs> That's a long way. I, yeah. I very think. Very <laughs> think. <laughs> so it means that you're active. That's cool. That's really cool. That it, are... It's exercise only. Yeah. Exactly. You, at least you walk, you do exercise. That's that's good. <laughs> yes. That's good. So you maintain a, 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 a good a good health. That's nice. Yeah. Yes. That's nice. I... <laughs> okay. Uh and uh, let me see the rest if they walk. What what about you, Claudia Margarita? Do you walk to work? Do you walk to work? Hi, teacher. Hi. <laughs> yes, I work in. Ah, but uh, um, in this case, do you walk? Uh, yes, I walk um, five kilometers. Five kilometers? Yes. Really? Yes. Hi, teacher. Apareci. Hi. <laughs> really, Claudia? You walk five kilometers? Seriously? Yes. Every day, yes. Wow, that's a lot. <laughs> five uh, kilometers. Almost. You win me. Huh? <laughs> yeah. You yeah. win me. When, hey, good evening. Wendy's saying that she walks 12 blocks. 12 blocks. So basically, you walk five kilometers. So that's a long, long, long trip. That's, but that's cool. That's really cool. Yeah. <laughs> yes. Mire, ya después ya no nos va a seguir dando la clase. Va a ser otra persona. I am not sure yet. Mm. Not sure. Yes. But probably it will be another person, mm -hmm. another teacher. <laughs> Why? I mean, all teachers are cool. Oh, you're saying that you're crossing your fingers for not me to be your teacher. <laughs> we, we pray. We pray. Tan malo es sido. Come on, people. <laughs> no, no. I we pray you. You teacher. Ah, you're praying Same. for me to be your teacher again. Yeah. I'm weary. <laughs> in a future, we will, we will, we will have, uh, we will get together in the future, probably in another. Uh, ¿Cómo se country. dice? Nos tiene paciencia. Huh? <laughs> Nos tiene paciencia. <laughs> okay, you got patient to us. Patient. 
Yeah. You patient, patient us. All right. How did how did you learn English? How did I learn English? Yes. Uh, first I went to an academy, and then I I started the bachelor's degree in English in the university. Mm. Yes. Fui a una academia y a la misma vez también estudié la licenciatura en inglés. Wow. Yes. Teacher, yes. ¿cómo está el calor por allá? Uh, horrible. Here is like <laughs> here in San Miguel, hey. I mean, all the time is hot. All the time. Hmm. All the time. It's not like. Pero me llegó cold. que ahí tiene su pequeño pequeño garrafón ahí. <laughs> oh, yeah, yeah, got, got it in here. Got it in here. Yes. Because, I mean, like, the, the, the heat in here is like very, very high. Yeah, I mean, in San Miguel all the time. That's why I like to go to places like uh, near San Salvador. It's kind of fresh, kind of cool, the weather. But in here, I mean, it's not the same. Not the same. Okay, so. Porque aquí siento calor ahorita. Me imagino que allá está. Uf. In here is horrible. Believe me. Yes. Aquí es bastante horrible el calor, pero bueno. Ya estamos un tanto acostumbrados. Por eso es cuando, cuando se va a zonas de ya como en la capital y uno se queda en la noche y como que ah, siente frío. <ríe> el clima es bastante, bastante agradable por esas zonas. Pero acá no tanto, especialmente al mediodía. Hmm, here is horrible. <ríe> you not drink, drink water. Uh, water. Oh, you buy? Not actually. I mean, look, I got, I got my water in here. I got my tank in here. <laughs> <laughs> yeah, and no, I don't buy. I don't buy uh water in here because I mean, in here there's a water service. Water service. Mm -hmm. Mm -hmm. I got it in here in my in, I, in the house. I listen. The water of, of San Miguel is very hot. Not to drink. No. Not exactly. Exactly. Yeah, exactly. Ex I mean, <laughs> not like that. Exactly. Okay. So, how many we are right now? We are 12. So, what are we going to do right now? So, I think it's time to, to start with everything. I'm going to start with the attendance list, remember? And then we're going to move on with the information uh, that we have, okay? Let me see. Let's start with the attendance list because we have a lot of things to practice today. Okay, Catherine Dinora is in here. Present teacher. Thank you. Catherine Daniela. Hmm. It's not connected yet. Okay. Oscar Mauricio. Okay, no here. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Oh, yeah, she's not here. Good. Um, let's move on. Wendy Maribel. Present teacher. Thank you. Brian Javier. Present teacher. Thank you. Ada Karina. Ada Karina. Okay, she's not here. Hola, thank you. Hola, hola. Hola, teacher. Ah, okay. Okay. okay, okay, thank you. Okay, Elias Daniel. Okay, no here. Sandra Beatriz. Okay, no here yet. Claudia Veronica. Present teacher. Okay, thank you. Mauricio Ernesto. Present. 
Thank you, Mauricio. Mauricio Antonio. Hmm, Mauricio Antonio is not here yet. Okay. Ana Beatriz. Present teacher. Thank you, Ana. Rosa Amita. Rosa Amita. Okay, it's not here yet. Here, Carlos David. Carlos David, are you there? Jorge Eduardo. Present. Hello. Okay, thank you, Carlos. Present. Okay, thank you, Mr. Mm, Esther Abigail. Esther Abigail. All right, it's not here. And uh, Claudia Margarita. Present teacher. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, so basically we're gonna start with uh, the things that we got for today. If you remember today, we're gonna start with the practice that we were supposed to finish yesterday, but because of the time, we did not complete it. Okay, so today we are going to complete it. See. There you go. So this is going to be today's presentation. Okay. This is going to be video conference number 18. Basically, two more video conferences and we are out. Okay. What's the topic for today? Today's topic is going to be prepositions of place practice. What does it mean? We are going to put into practice the prepositions that we were uh, studying during these days, okay? What does it mean? We're going to be practicing in, we're going to be practicing on, and we're going to be practicing at. Besides that, we are going to practice some extra prepositions. Which kinds of prepositions? Prepositions that tell us how to provide a direction, okay? Like for example, the ones that we were practicing yesterday, okay? We used to say between, okay? Turn right, turn left, go straight, okay? Across from, so those are like the words that we are going to be practicing today. And then we are going to end up with the exercises on the manual, okay? Because it's really important for us to complete the exercises and the manual, okay? Um, just let me tell you something for Friday. Yeah, for Friday, we're going to have, uh, uh, let me see, Vamos, I'm gonna say this in Spanish. Vamos a tener una, una let me see, we're 12. Vamos a tener de 9 a 10, probablemente el viernes, este, una encuesta la cual vamos a tener que llenar, ¿ok? Es una encuesta de satisfacción, es a, a, al grupo, probablemente ya sea al grupo o a sus WhatsApp de modo personal, creo que a, a WhatsApp de modo personal se las van a enviar, les van a enviar un link, ¿ok? Para esa encuesta, but please, ¿ok? Uh, ahorita no voy a dar muchos detalles porque no están todos, pero no quiero que vayan a abrir ese link de la encuesta hasta el día viernes en clase. Acá lo vamos a llenar esa encuesta. ¿Ok? Ah, uh, teacher. Yes. Ahora me llegó a mí mi correo y yo la llené, de hecho. ¿Really? Sí. No, no sabía, la verdad. Me solo decía que había que llenarla. Mm, yes. Es que como ahí habían algunos campos que... A lo mejor si habían dudas, pues este, eh, los íbamos a explicar. Este, pero bueno, ya vamos a ver cómo le hacemos ahí entonces. Este, pero sí, para los demás, si les, ya les llegó, 
please, don't do it. Ok, eh, no la llenemos, tenemos la, ese día, el día viernes va a ser el, en el último, la última hora la vamos a hacer. Ok, por si tienen dudas ahí, este, ahí vamos a aclarar cualquier, cualquier, cualquier duda que pueda, pueda surgir. Ok, con relación a ello. So, please, uh, let, let's do it on Friday. Lo vamos a hacer el viernes. Ok, just, just for, for everybody to be clear with that. Okay, good. Now let's continue with the class. Okay, let's start with the class agenda, the things that we're gonna be doing today. Okay, and what are we going to be doing today? We're gonna have the review from previous class. Okay, as always, okay, we have to review what were we discussing yesterday. Just some, uh, just a way to remember, okay, the main topic and the practices that we were doing yesterday. Then we're going to have a conversation practice, the conversation that we were supposed to practice yesterday. So we are going to practice it today, and then we're going to uh, practice as the whole group. Then we're going to have the prepositions of play practice, okay. I am going to introduce new vocabulary, okay, related to prepositions. And then we are going to do some practices. And finally, we are going to do some exercises on the manual, okay? We're going to finish some exercises that we have in the manual. Okay, good. So let's go straight to the review. That's the first thing that we're gonna be doing right now, okay? Yeah, review from class. Okay, review from previous class. I'm gonna ask a try question, direct questions to uh, all of you. Okay, now I need a volunteer and tell me what do you remember from last class? Any volunteer, please. What was the topic that we were discussing last class? Um, what's the answer? Repaso? Yes. Feedback. Feedback. Uh -huh. Feedback on in at the position. Uh -huh. Uh -huh. Um, a position or place uh, behind uh, behind next to Mm -hmm. And uh -huh. I remember use there is and there are. Ah, okay, very good. Thank you, Wendy. Thank you. Claudia Positive Marquez. sentences using, using there is and there are. Ah, okay, very and good. And then frontal nouns and okay, are in question. Okay, very good, Carlos. Thank you. Now, can somebody tell me? Can I use there are with the uncountable nouns? Can I use there are with uncountable nouns? Not no. there. Uncountable is there. Um, there is. Only there is. Okay. Only there is. Ah, okay. Very good. Yes, remember that we use there is okay with singular nouns and uncountable nouns but not with plural nouns okay so in that case yeah it's just there is very nice okay now i got some examples in here from the ones that we were practicing yesterday take a look at this um ana beatriz can you please read this example for me there is an apple on the table Okay, there is an apple on the table. Very good. How many apples do I have? Only one. Only one. So that's why it's there is, because it's singular. Okay, a singular noun. What is the noun? Apple. It's just one. That's why I have there is. Thank you, Anna. Let's see who can help. Jorge, read the second example, please. There is a TV in the kitchen. 
Thank you, mister. There is a TV in the kitchen. So in that case, how many televisions do I have in there? Only one. That's why I use there is and not there are. Okay. Just give me a second. Who's this? Ah, okay, Mauricio Antonio. Welcome. Next one. And for the next one, I want Claudia Veronica to read this one. Okay, give me this one. The microphone, Claudia. Lo siento. <laughs> there, there is some search on the oven. Okay, thank you. There is some salt on the oven. Very good. By the way, do you know what is oven? ¿Sabemos qué significa oven? No. Oven means horno. Okay. Horno. That's oven. Okay, any here? Uh, Catherine Escobar, tell me. Am I using there is with countable noun or uncountable noun in this sentence? Mm, sería la que le sigue esa, ¿verdad? Eh, no, le pregunto. La, el nombre que estoy usando en esa oración es contable o incontable? Contable. ¿Contable? Uh -huh. uh, why? No sé si me equivoco. Why? Vamos a leerla. Dice: There is some salt on the oven. Hay algo de sal sobre el horno. Okay. Incontable, entonces. Which one? Incontable. Uncountable. Ah, okay, yes. In this case, it's uncountable. Why uncountable? Because we are talking about salt and we cannot count salt. So in that case, we use their E, okay? Remember that with uncountable nouns, we use their E's, like in this example. Good, okay. now, thank you, miss. Now, Brenda Elizabeth, read the next example. There is a lot of food. Okay, there is a lot of food. There is a lot of food. Okay, in this example, remember, I am using the noun food. So, food is uncountable. In este caso, la palabra comida no se puede contar. Okay, so it's something that we cannot count. That's why I can use there is. Okay. A pesar que utilice a lot of, recordemos que ese es un modifier. Okay. I mean, quantifier que podemos ahí utilizar para denotar que tenemos una cantidad grande de algo. Okay. Y recordemos también que a lot of se puede utilizar con qué? Con nombres contables y con nombres incontables. Okay, with both of them, we can do it. Okay, with countable nouns and uncountable nouns, and that's okay. Good. Now, take a look at this. Mauricio Antonio, can you please help me out reading uh, this example? There are three people. Uh, can you please read it again? I barely hear you. There are three people in the office. Okay, thank you. Yes, in this case, if you take a look in there, I'm talking about people. So we can count people. Remember that we can count people. So in this case, I'm telling that I, uh, in the office, there are three people. So in that case, we use the plural form, remember that. So in this case, that's why I got there are, okay? There are, 
Just give me a second. Eh, y si, y si, no sé, y en el caso de, se puede también mencionar de persons o, o no. Persons. Yes, we can do it. We can mention three persons. Okay. But it's not common. Okay. It's not common. Why? Porque persons, a pesar de que se puede usar, ya quedó como una palabra de pasada. Entonces, ahora lo más común es people. Okay? People para mencionar el plural. Person para mencionar una. Una persona. Okay? So, remember that. Person, singular. People, plural. Okay? That's, that's the way how it works. Okay? Por eso la palabra persons ya no es muy común cuando mencionamos ya los plurales. Good, let's continue. Uh, and for this one, Mauricio Ernesto, help me out reading that. Are 20 students student in the module? In, in this, this module. Module. Okay. Very good. Thank you, Mauricio. And yes, and take a look at this. There are 20 students in this module. Okay. Hay 20 estudiantes en este módulo. Supposedly. Supposedly. So in this case, that's why, okay, I use the R. Why? Because I have, okay, 20 people, 20 students. Okay, I can count the students. So in the word is plural. So that's why I use there are and not there is. Okay, cool. Now, taking in consideration this, this model of sentences that I got in here, what do I really want? I really want this to be clear. How come I need, I need you people to write down one example per each uh, situation in that case. How come? Listen up. I want one example sentence, one complete sentence using there is with countable nouns. And I want one example of there is with uncountable nouns. Okay. And I want one example using there are with plural nouns. Like right now, you got your notebook over there, please do it. Okay, quiero que me elaboren tres oraciones en este momento. Okay, remember, una utilizando there is con nombres contables, una utilizando there is con nombres incontables, algo que no podemos contar, remember that. Ahí hay algunas palabras de ello. Y una oración utilizando there are con plural nouns. So I want to see if we understood this topic, okay? Let's do it. I will give you three minutes for do that. I think you're gonna finish in less than three minutes. Just let me know when you finish, okay? But I want three examples right now. You can take as a model the sentences that I got in here, okay? Teacher. Yes. Okay, with there is, yes, pero sería... no, 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 with there is, con there is, solo es una con nombres contables y una con nombres incontables. And that's it. Y la otra utilizando there are con nombres, okay, plurales, contables. Serían claros? tres con nombres contables y tres con incontables. Y no, Cate. Listen. Una utilizando there is con, con nombres contables. En singular. Una oración. Otra oración con there is con nombres incontables. ¿Ok? Y otra uh -huh. utilizando there are ya con plurales. Solo son tres oraciones. Just three sentences. Okay. Okay, very good. Let's do it. I think Claudia Margarita has already finished. She's like, oh, oh, relaxing. Do you finish? Almost. 
Alma. Ah, ok, 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 good. Let's go there. Hey, why do I have few people in here? Let me see, 12 people. Hey, people are missing. Ocho personitas faltan. Okay, let's go on. Let's go on. Winners. Yeah, here I got the winners. <laughs> Not actually. Uh, some of you uh, have achieved the goal of uh, the 80% in, in assistance. So that's why it's important for the rest to be connected because the assistants, the minutes are counting. Okay, just let me know when you finish, please. So we can- I finish. finish. Thank you, thank you. So remember, if you have any questions, just let me know and I'll be there. Ah, Oscar is coming. Hello, Oscar. Hello, teacher. Mil disculpas. What happened, Oscar? <laughs> sí, pero ya era el último, gracias a Dios. Ah, that's cool, that's cool. Ok, Oscar, eh, estamos haciendo este, oraciones utilizando el there is y there are como le aparece en pantalla. Este es un feedback from yesterday's class. So, what, am I, what are we doing? Estamos haciendo una oración utilizando there is con nombres en singular contables y otra oración con there is con nombres en singular incontables y una oración con there are con plurales tal y como estábamos practicando ayer ok that's what they are doing ok good let's start doing it finish ok thank you Ana Beatriz Carlos, you finish? Okay, just let me know when you finished. Claudia Verónica, how about you? You finish? Solo una vez falta, teacher. Okay, good. Brian, how do we go? One moment. Okay, good. Brenda Elizabeth, you finish? Una me falta, tija. Ah, ok, good. Which one? ¿Cuál? Eh, para hacerle con el there are. There are. Recordemos mm -hmm. que con there are necesitamos nombres plurales. Ok. Cuando hablamos de muchas personas, cosas. Ok. Como para decir, digamos, que hay varias personas en una clase o en el salón, algo así. Uh -huh. Se podría, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Thank you. Ok, good. Panadería, ¿cómo le dice? Panadería. <laughs> Bakery. I'm gonna write it down. Wait a minute. Uh -huh. 
Ah, para panadería. Y... Ya, yo sí me Entonces tengo. sería como lo mismo. Permítame. Bakery, la idea es. ¿Qué fue el otro one, Brian? ¿Cuál era la otra que dijo? Pan dulce. Pan dulce. Okay. Sweet <laughs> bread. It's just bread. Alborotando. Bread. Exactly. Y yo en dieta y usted mencionándome el pan dulce. <laughs> yeah, it's just bread. Bread. Okay. Uh, Karina, how about you? You finish? Yes, listo, teacher. Okay. Finish. Sí, solo me falta la última. Ahorita termino. Okay, perfect. Catherine, how about you? Are you there? Solo uno me falta, teacher. Solo que estoy ocupada en el teléfono. Ah, okay, okay. Very good. Let's keep going then. Finish. Okay, perfect. Okay, let's start with the ones that has already finished. So let's see the first one. Claudia Margarita, can you please read yours? Um, this sentence or only one? Uh, the three sentences. Okay. There is a bottle of wine in my, on my refrigerator. Ah, okay, a bottle of wine. <laughs> Um, there is some sand in the, in the car. Okay. And there are not many libraries in the city. There are no many libraries. Okay, very good. Mm -hmm. yeah, plural. Thank you. Wendy. Okay. <laughs> There is a doll in the park. Okay, very good. There is some sugar on the table. Okay, very good. There are three rose, roses in the garden. Okay, very good. Thank you, Wendy. Ana Beatriz, can you please yours? Read yours. Okay. Uh, there is some orange in the kitchen. There is some water in the bowl. Botellas, as you said, said teacher. Okay, uh, just, just, I, I'm just curious about the first one. Can you please read number one? There is some orange in the kitchen. Some orange. Some orange. In, uh huh. It's a contable. Uh, oh, for for. In this case, como está hablando de orange, if you're talking about the fruit, so it's countable, okay? But uh, you say some. Desde que dice some, eh, está haciendo eh, plural ya la palabra a uh, oranges. Tenía que ser. Entonces ahí eliminemos el some y pongamos one or a. Okay. Ajá, para mencionar. Sería, que entonces. Respecto. Okay, there is one orange in the kitchen. Yes, okay. Uh, botella, como se dice, kitchen? Bottle. Bottle. Mm -hmm. There is some water in the bottle. Es igual o? Okay, yes. there is some water in the bottle, okay. There are two books. Two books. With plural books, books. right? With books. S. Okay, very good. Very good. Uh, okay. Thank you, Anna. Yeah. Good. Uh, who else? Claudia Verónica, you finish? <laughs> yeah, the first one in, in, in my, in my uh, profile in here, so that's why. Right yours. Okay. 
Um, there is food on the table. Okay. There is refrigerator. 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 Refrigerator in the kitchen. There is a refrigerator in the kitchen. In the kitchen. There are 10 people on the bus. There Very are good. many. See? Uh -huh. Repito. Uh -huh. Yes. There are 10 people on the bus. Okay, there in, are 10 people in the bus. On. Uh, in that case, it has to be in. In. Okay. Yes. Okay. That's in. Dentro. Okay, oh, okay, good. Okay. 10 people in the bus. There, okay, la ultima. There are many trees at my house. Okay, trees con S, ¿verdad? Sí, trees. Okay, very Arbol, good. Árboles. Okay, very árboles. good. Very good. Okay, thank you, Claudia. That's good. Uh, Jorge, yours, please. <clears throat> there is a car in the park. Okay, very good. There are pencils on the table. Okay, excellent. There is a lot of sand on the beach. Okay, very nice. Thank you, Jorge. Carlos David, give me yours. Okay, uh, there is a pitch on the floor. There is some sugar on the table. Uh -huh. There are one co work in the company. Repeat that one. The three. Uh, yeah, the last one. Uh, okay, a ver si está bien. There are one co work. Ah, uh, no, ¿cómo se dice? Sí, co work. Co work. Compañero, no es así. One? Yes. Ah, one. But but in this case, since it is plural, there are, it has to be at least Ah, yes, 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 perdón. Entonces serían two, two co-workers. Co-workers. Eh, two co-workers, co uh -huh, two co-workers in the company. Ah, okay. Sorry, sorry. Yeah, very good. Remember that in that case, co-workers has to be plural because we're talking- Co-workers. Ajá, uh -huh. co-workers. Ahí ya tiene que ser plural y no solo de uno, sino de dos o más, porque estamos hablando Excellent. ya de plural. Ok, thank you, Carlos. Very sí, good. Yes, sorry. Thank you. Ok, Mauricio Ernesto, read yours. There is a guitar in my room. Ok, there is a guitar in your room. There, there only one room in the apartment. Okay, very good. There are some windows in my room. There are some windows in my room, okay. There are uh, foreign students in this school. School. Mm -hmm. school. school. There are some, ah, bueno, no, ya subo. <laughs> the thing is that the thing is that se I emocionó, want... se emocionó Mauricio Ernesto. Exactly. He got excited. He got excited. <laughs> Solo que le faltó una. Y le faltó la de nombres incontables, porque todas la, las de there is me mencionó todas con son contables. Ah. Oh. Esa no la he hecho. Exactly. That one is missing con un nombre que no se pueda contar. Okay, do it. Luego me la dice a uh, Mauricio Antonio. The yours. There are two apples in the table. Okay, very good. There are 11 players in the court. Okay, excellent. O cancha más cosas. There are people in the house. Repeat that one. There are five people. There is in the bottle. 
-huh. There is ice in the fridge. Ah, o refrigerador. Okay. Refrigerator. O fridge. Si es reducido. Ah, ok. Ok, very good. Thank you, Mauricio. Uh, Karina. Can you please be so kind and rejoice? Ok. Eh, contable. Where is a sherry in the cake? Very. Incontable. There is sugar on the table. En plural. There, there are many people in the park. There are many people in the park. Okay, very good. Thank you, Karina. There you go. Uh, Brian, read yours, please. <clears throat> Um, there is dog in the room. Okay. There is lot beer for drink. Mm, I didn't. I didn't listen that one. There... Can, you, can you repeat that one? Es que creo que se le, se le, se le, como que se le cortaba. Eh. There is a lot beer for drink. <laughs> there is a lot of beer for drink, okay. Okay. There are bread in the bakery. In the bakery. Okay, there are. But... Bakery. Thanks. Mm, wait a minute. Wait a minute. Look, listen. The word bread in general, one bread, two bread, in that case, listen, the word bread, it has to be plural, but in this case, the word bread in English is uncountable. Ah, sí. Entonces no podemos mm. utilizar there are. El, el, ahí lo que podemos hacer es sustituirlo por otro, otro nombre que esté, ok, que sea contable. Um. Example, there are two cell phones um, in, the, in, in the kitchen. There are two cell phones in the kitchen. So that, that, that will be my example. So let's, let, let's change that one, Brian, please. And thank you for the other ones. Catherine, do you finish? Yes. Okay, Brian. Catherine? Yes. Okay, read. No sé si están bien, pero. But read them. Uh, mm -hmm. They, no sé si se puede ocupar el hub. Oh, no, no sé. En este caso, eh, no, porque estamos, estamos utilizando there is and there are. Uh -huh. para, para otro aspecto sí podríamos ocuparlo, pero por el momento el verbo principal sería is. Eh, there is an apple. Ok, there is an apple. Eh, there is some milk. There is some milk, ok. There are three cookies. There are six cookies. And they are three, three. Ah, three cookies. Okay. So three, three cookies. They are two the books. There are two books. Mm -hmm. ah, okay, very good. So thank you, Catherine. Thank you. Brenda okay. Elizabeth. Do you have yours? Yes. Okay. Uh, there is sugar in the table. Okay. There is a dog next to the door. Okay, very nice. Y there are, no sé si se pronuncia así. There, there are? are several, several people in class. Ah, uh, several, several. Several. Mm-hmm. 
Oh, okay. Several people in class, okay? For the ones who know who don't know what several, several means varios. Okay. Varios or varias. That's the, the meaning of several. Okay. Okay, very good. Very nice. Ah uh, well. Thank you. Missing. Well, okay, I think, I think all of you have already participated. Good, let's move on then. For the ones who have already finished, just, just let's move on because we got up the practice uh, to complete today. Okay, so. Let's move on to the next thing that we got for today. What is it? The conversation practice that we did not finish yesterday and you were supposed to practice. If you remember, this was the conversation that we were practicing, okay? Now, what are we gonna do? We are going to finish this practice. How come? Like that, like, like in here, okay? Direct practice. And for this one, I want, let me see. Jorge, who were you working with yesterday? Un apellido Chinchilla, no, pero no, creo que no, no ha llegado. Oh, yeah, Dan, eh, it was Daniela. I think, I think she's, she sent me a message. Creo que me mandó un mensaje que tenga el seguro. Dos, dos. Teacher, seguro. Teacher, yo no sé con quién, porque no estuve en la clase de ayer, no sé con quién me toca. Nah, ok, ok. So, in this case, Jorge, work with uh, Claudia Verónica right now. Go straight to the conversation that I have in there. Ok. Entonces, ya que no está Daniela y Claudia Verónica no, no estuvo ayer en clase, ok, hagámoslo con ella ahorita. Bueno. Okay. Empiezo. Uh, en este caso va a comenzar Jorge, and you will take the role ah, sí, of sí. Tania. Sí, okay, okay. Comienzo. <clears throat> Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Thank you. Uh, don't, don't worry, there are four buildings with one Did you need. Okay, very nice. A, a girl told me a girl told me to go to the building on Main Street. I know it it's though the strip on the left side. Thanks. I have to ask you something something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building this was bit with main and king street i have some interview there thank you again bye bye okay very good thank bye you bye. and thank you claudia veronica good now mauricio antonio who are you working with yesterday mm -hmm. Uh, with whom? Karina. And with Karina. Hola conmigo, me le okay, very good. Let's start the practice. Bueno, ahora como entonces, Karina. Hello, uh, help me. What is the Melbourne building? I don't live here. Okay. Don't, don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I need okay. to go in on Main Street. I know it's iconic, it's dance, the strings on the flip side. Okay, very good. Thanks. I have something else. Is there a training center? There are 
and a lot of training center on the Belvis build, building. No, between buildings. May and King Street. Okay, between Main and King Street. I some interviews there. Then again, bye bye. Okay. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you, Mauricio, and thank you, Karina. Good. Now, Wendy, who do you work with? With Brian Javier. Okay, Brian. Brian, are you there? Who's there? Oh, there. Oh. Brian, are you there? Brian. Hello. Okay, he's there. <laughs> Time to practice, Brian. Okay. Hello. Can you help me? Where is the mailboard building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I girl told me to go to the building on my street. I know it. It's, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something, Elsie. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you, you again. Bye bye. Okay, thank you again. Bye bye. Okay, thank you, Brian, and thank you, Wendy. Very good. Carlos. Who were you working with yesterday? With some... uh, who with? I didn't listen. Sandra. Ah, with Sandra. But Sandra's not here yet. Okay, uh, good. Okay, what are we gonna do with this with this information? Now let's practice with me. Who which role do you want to take? Will or Tanya? Will. Okay, do it. Okay. Hello, can you help me? Where is the Millboard building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl to me to go to the building on Main Street. Okay, to the building. Good. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. Oh, thanks. I have to ask you something else. Else. Is there a, else? Ah, else, pardon. Else. Is there a, a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, very good, Carlos. Very nice. Thank you. Okay, uh, let's see who else. Ana Beatriz. Okay, con Brenda. Elizabeth. Brenda Elizabeth. Okay, very good. Let's do it. Brenda, uh, Will, and Tutania. Okay. Hello, can you help me? Where is in the Melbourne building? I don't like her. Don't live here. Don't live here. Don't worry. Don't worry. There are four buildings. Which um do you need? I hear to me to to the building on the my screen. I know it's 
is down the street on the right side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of train centers on the building between May and King Stream. I have some interviews there. Thank you, Adai. Bye bye. Okay, very good. Thank you, Anna, and thank you, Brenda. Right. Uh, Claudia Margarita, who were you working with yesterday? Uh, with Catherine. Okay, with Catherine Escobar. Let's do it. Okay. Hello, can you help me? This is my building. I don't live here. Don't worry, they are for building. Which one do you need? A girl told me go to go to building on the main street. I know is is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? They are a lot of train center on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, very good, Claudia. And very nice, Catherine. Thank you to you both. Now, uh, Mauricio Ernesto, who were you working with? Esther. With Esther. Y Oscar Mauricio. Ah, and Oscar. Teacher. Okay, okay Esther. Teacher. <laughs> Hola. Voy de camino, teacher. Ah, okay, Esther. Okay, okay, don't worry. No, no, you... no tengo en la mano el, el cuaderno. Okay, perfect, perfect. Don't worry about it. Okay, Mauricio, just work with Oscar. Hello. Where is the Melbourne building? I don't live here. Live. Live. Very good. Don't worry. Boy. Yes. Don't don't worry, there are four buildings with on that you need. Okay, which one do you need? A girl told me the, the building on my street. Okay, on main street. I know it is down. Down? There is street on the left side. On the left side. On the left side. Five. Sign. Okay, very good. Thank you. I have to ask you something else. Is there a training center? A training center? There are a lot of training center on the building between my aunt, my aunt. King Street. Okay. There. Thank you. Thank you. Again. Oh, again. Bye bye. Okay. Let, let's repeat that one again because I didn't listen. Listen. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Can you please repeat it? I have some interview there. Thank you. Again, bye bye. Okay, very good. Very good. Nice. Okay, thank you, Mauricio, and thank you, Oscar. Who's missing in here with the practice? Just let me see. I think I got all of you. Okay, yeah, I think we got all of, all of you have already participated on this. Now let's move, let's move to another thing that we got right now. There are some words related to prepositions of place, okay? Now this is going to be, okay, prepositions that are basically, okay, to provide directions, okay? The first preposition that we're gonna be practicing is going to be 
This one. It says, go straight. Listen up. Go straight. What is go straight? Take a look at the picture over there. Go straight means como vaya recto. Okay, o camine recto. Okay, that's go straight. These ones are the ones that we're gonna be practicing. Remember that, go straight. Just give me a second, someone is texting. I think it's for the class. All right, go straight, is not. Then we're gonna have turn left. Okay, give me a second. Okay, who got the dose out? Who let the dose out? <laughs> okay, good. Good, now turn left. Take a look at that, turn left. What does turn left mean? Girar hacia la izquierda. Okay, like in the picture. Gire a la izquierda o girar a la izquierda. Okay, we got two of them right now. Go straight, vaya recto. Turn left, gire a la izquierda. Okay. Let's move on to another one. But before that, just give me a second. Give me a second. Okay, it's 9.07. I'm going to step right now here, just a moment. Voy a parar un momentito porque voy a pasar asistencia. Ya son las nueve con siete. Voy a pasar asistencia ah, y luego continuamos. Just give me a second. Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine. Catherine Daniela. I am not here. Oscar Mauricio. Present. Thank you. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Okay, not here. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you. Ryan Javier. Present. Thank you, Mr. Ada Karina. Present, teacher. Thank you. Elias Daniel. Elias Daniel. Okay, not here. Sandra Beatriz. Okay, not here yet. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Ana Beatriz. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Aminta. Rosa Aminta. Okay, no here. Neither Claudio. Carlos David. Present. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Mr. Esther Abigail. Esther Abigail. Okay, no, she said. She's driving. She told me she's driving. She's in there, but she's driving. And um, Claudia Margarita. Present. Okay, thank you. Thank you. Okay, let's go. Present continue. teacher. Okay, yeah, I remember you. Present. Gracias, gracias. Yo recuerdo que usted va, va conduciendo. Okay, good. Now, so we've got it in here. Remember, go straight. Okay, go straight and turn left. Turn left. Let's continue. Now, the next one. Turn right. Gire a la derecha. Turn right. 
Okay. And then we're gonna have a cross. Generally, this one it's called across from. That's what we say. Okay, across from. Okay, or across, al cruzar. Okay, that's what it means, al cruzar. Okay, these ones are like the most common ones when we talk about directions. Okay, this one is like like the most common one. Just to, just to provide directions, okay, across. Okay, good, let's move on. These ones are just uh, apart from those ones. In these ones, I got, I got the example. Look, go along, okay, go along. That's like it means. And I want Carlos David to help me out with the example, please. Go along the main road uh, until, no sé, until. Until, uh huh. Until you find, find, uh -huh. find, find, you find, find the gas station. Okay. Okay, very good. Okay, now go along means like, vaya en esa dirección. Okay, go along. Okay. That's, that's the way how it means, go along. Around the corner, listen, around the corner. Okay, around the corner. Claudia Margarita, can you please be so kind and read the example? Claudia Margarita. Uh, excuse me. Uh, <laughs> the museum is just around the corner. Okay, thank you. The museum yeah. is just around the corner. Around the corner means like por la esquina, okay? That's what it means, por la esquina. Let's see, then we got this one we were practicing yesterday. Okay, we were watching that yesterday. Between. Between. Remember that. Between. And uh, for this one, I want Wendy to read the example. You can find the coffee shop between the coffee building and the, office. And the movie. The office building. The office. Oh, sorry. <laughs> I drink coffee. <laughs> ah, yeah, that's right. That's right. You can find the coffee shop between the office building and the movie theater. Okay, and the movie theater. Very good. And the movie theater. Very nice. So remember, between means entre. Okay, me entre o oh, en medio de okay, dos lugares, okay, or two things. Okay, generally it's entre. Remember that. I don't know if you're copying this 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 uh, examples. Are you taking notes? Ah, uh, están tomando nota de, de las oraciones. Because it's that way. Si, porque si es así, me espero un momento. Okay. Okay. Very good. Yes, very okay, very good. Let me know when you finish, please. Just let me know when you finish and we can uh, move on. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you. Finish. All right, thank you. Finish. Okay, very good, thank you. I think most of you have already finished. So let's move on. Go through. This is another one. Go through, isn't it? Go through. 
go through means ve a través de o vaya a través de, ok, o al cruzar. Go through. And for this one, I want Brenda Elizabeth to help me out with the example. Uh, is shortcut, shortcut shortcut to the school going through through the park to the park okay very good take a shortcut to the school going through the park what does it mean it means like it says Toma el atajo. Shortcut means atajo. Okay. Shortcut means atajo. Toma el atajo a la, hacia la escuela. Okay. Atravesando o yendo a través de el parque. Okay. Like o atravesando el parque. Go through means atravesar un lugar. Okay. Es go through. Next one. In front of. In front of. Okay. And for this one, I want Oscar to help me out with the example. The market is in front of the city hall. Okay. Thank you, Oscar. City hall, actually. So thank you. It says the market is in front of the city hall. In front of. What is in front of? Does somebody know what is in front of? Enfrente de. Okay, very good. Yes, enfrente de. Okay, that's in front of. So the market, it's in front of the city hall. Okay. El mercado está enfrente de. La alcaldía. Remember, city hall means alcaldía. Next one. Behind or behind, as you want to call it. Okay? Behind. And for this one, remember, behind means atrás o atrás de. That's behind. For this one, I want... Karina to help me out with the example. There's a nice park behind the parking lot. Behind the parking lot. Uh, behind the park lot. Parking lot. Okay, thank you, Karina. There's a nice park behind the parking lot. Okay, park is the place where you go with your family and everything. Parking lot is different. What is a parking lot? Uh, parqueo. Exactly, parqueo or estacionamiento, as you wanna call it, okay? That's parking lot, okay? Very good. There is a nice park behind the parking lot. Hay un parque bonito detrás del parqueo. Okay. Or estacionamiento, as you want to call it. Very nice. Uh, do you finish um, taking notes? I finished. Very good. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay, very nice. Let's see, I think another person is taking notes. Okay, no. Most of you have already finished. Okay, let's move on. Given directions. Okay, how to ask and provide a direction. Okay, I got two question examples. Okay, what are we going to do with this? ¿Qué vamos a hacer acá? Look, easy. We're going to ask a direction, okay? about a place and then we have to move on with this information first question where is the cinema where is 
the cinema. Okay, in this case, this is a question. Teacher, teacher. Uh... Give me a second. I know what you're about to say. Give me a second. My, my computer freezed for a moment. And I'm gonna check this where like this. Thank you, Miss. Give me a second. You're welcome. In here. I don't know why it's this. Okay, good. Where is the cinema? We got the question. Now look at this. This is the way how we can give a direction with the examples that we got in there. Go straight this street, go straight this street for two blocks. Listen up, for two blocks, then turn left and walk, listen up, and walk one block. The cinema is on the corner. Okay, the cinema is on the corner. What does it mean? Vaya recto sobre esta calle, okay, por dos cuadras. Blocks means cuadras, okay? The word blocks significa cuadras. Blocks, remember that. Vaya recto sobre esta calle, it says, por dos cuadras. Then turn left, turn left. Luego gire a la izquierda, no sé nada and walk one block y camine una cuadra and walk one block the cinema is on the corner okay. el cine está en la esquina there you go okay remember the cinema is on the corner second example where is the library and for this one, Ana Beatriz is going to give me the direction. This is easy. Go along Central Avenue in okay. the second street on the right. Okay, thank you. Go along yeah. Central Avenue by por la Avenida Central and take the second street. Tome la segunda, okay, calle on the right. Hacia la derecha, on the right. Okay, so this is the way how we can provide and give a direction, okay? Using prepositions. Now, do we have any question with this? Tenemos alguna pregunta hasta ahora? With this information? Yo tengo una consulta con go, go through. Go through, ok. Tell me. Go through. Go through. Yeah, go through. En el ejemplo aparecía take a shortcut to the school going through, going through the going park. Through, going through the park. Ajá. Going to the park. Entonces, el, la, ese going, de ese go a going. Ah, yes. Yeah. Es que hay una regla gramatical. Ok, que nos dice que a veces cuando van dos verbos prácticamente juntos, uno tiene que ir en forma base y el otro eh, se, sufre una modificación que se le agrega ing al, al segundo verbo. Entonces, en ese caso, el segundo verbo es go. Eh, y por eso se le pone going. Going. Ajá, pero el ahí. El primer no... verbo sería take. Exacto. Entonces, en ese caso ahí no modifica la, el significado. Ok. Simplemente mm. es una modificación del verbo, pero el verbo tiene la misma traducción. Ya. Yeah. Yes. Gracias. Okay, very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No more questions, because right now we're going to a practice, porque ahora vamos a ir a una práctica sobre ello. How to give direction? Asking what? About what? Look, asking about this. It says the city. Okay. What are we going to do with this information? It says the activity. Look. Ask for the location of the following places the hospital, 
the underground station, the cinema, library, the bus station, the supermarket, and the bookshop or bookstore. Okay. En el, en, el, en el pequeño mapa que tengo aparece como bookshop, pero generalmente lo decimos bookstore. Okay. Bookstore. Okay. Now, what are we going to do with this information? Copy this information. Copiemos esa información que luego vamos a ir a la práctica. ¿Cómo así? Vamos a hacer preguntas okay, con esta información. Questions like how come, como las que acabamos de ver. Where is the cinema? Where is the movie theater, as you want to call them? Uh, where is the supermarket? Okay. And the other person is going to give the direction. What's the meaning underground station? Underground station is like el subterráneo, like el tren. Oh. Ah. Yes. La estación de tren subterráneo. Very good. Now, what are we going to do with this? Look. Uh, because of, uh, let me see. Because of the rights of the picture. Give me a second. I cannot, I cannot public the picture over here. What are we going to do with this information? Look, on the group, on the WhatsApp group, I'm going to send a picture with the one that you are going to be working on, okay? In there, you are going to watch the map, okay? With the one that we are going to be working on. So let me know when you finish writing in here. Entonces, nomás me dicen uh, cuando terminen acá de, de copiar esto. I finish. Okay, good. How about the rest? ¿Qué es underground? We underground. Need. Okay, good. ¿Qué decíamos que era underground station? Sería como, como, este, como la estación del subterráneo o algo así. Exactly. En otros países hay un tren que va underground subterráneo. The subway. Ah. Yeah, exactly. The subway. The bookshop. Bookshop. Okay, es otra manera decía de decir librería. Bookstore. The same. Bookshop, bookstore. The same. Nice. If you have already finished, what am I going to do? I am going to Send, give me a second. I am going to send the picture I told you to the group. I am going to send the picture I told you to the group. Give me a second. Give me a second. I got the picture in here. So I am going to send it to the WhatsApp group and in there we can we can watch it. So give me a second, which one is it? I think it's this one. Yeah, this is the one. Okay, this is the group. There you go. Now I can send it. Why can I send it? Give, give me a second. I cannot send it to the group right now. Ah, there you go. There you have. Go to the group, okay, on WhatsApp. And you got the picture in there. Okay, there you go. So you got the picture in there. What are we going to do right now? We're going to uh, gather in pairs and we are going to be working with that picture. Okay, those, the, in that case, you've got the map. Of in the, the WhatsApp. Whole city. Yes, in the oh. WhatsApp. Yes, in the WhatsApp. My telephone. <laughs> 
My phone, my cell phone. My phone. Is he died? No. <laughs> no. Ah, uh, no sé cómo se dice descargado. Ah, okay. Your battery died. In chat. Okay. Yeah, it's in the chat. But why don't you open uh, the WhatsApp online? Equal, equal WhatsApp well, mm -hmm. because no. Si está descargado el celular, no. Okay. okay. Creo que te lo saca de, de okay. web. Okay. Okay. Just give me a second. Just give me a second. Uh, I'm gonna take a screenshot. And... Déjeme, déjeme ver. How many we are? We are 14. So in seven. I'm gonna deploy seven uh, things, no. seven breakout rooms. What are we gonna do with that information? Listen up. Lo que vamos a hacer con esa picture there es que vamos a crear preguntas utilizando el vocabulario que les puse en la presentación y vamos a darle respuestas. How? Viendo el mapa, looking at the map, okay? And then we're gonna practice that information. Luego vamos a practicar esa información. Esther, uh, are you in your house already? Ya está en casa. Esther, are you there? Sí, 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 no sí, me sé con ahí. 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 Sí, me sé as I told you, we're going to practice that information with asking questions and providing answers. Okay? I will go. Voy a ir sala por sala. Teacher, alguien tiene abierto el el micrófono y casi no se le entiende a usted. Okay, give me a second. Sorry, me. Okay, Wendy, thank you. Yes, lo que le mencionaba. Los voy a dividir en pequeñas salas. Para que practiquemos esto. Ok, what are we going to do? Vamos a practicar preguntas utilizando where y poniendo en práctica el vocabulario que di en la última uh, slide de la presentación. How come? Where is the supermarket? Y con la picture que envié, vamos a tomar como punto de referencia para dar la dirección. Ok, from each one of those. Then we are going to practice that information. Okay? Alguna pregunta? Any question related to that? En en por ejemplo, semáforos y redondeles. Okay, in that case, don't, uh -huh. in that case don't pay attention to the traffic lights. Aunque si usted quiere mencionar el semáforo, I'm going to say the information in here. Give me a second. Give me a second. Where is the chat? Las preguntas que vamos Pero, a contestar son las que vamos a hacer nosotros. Exactly, o... exactly. Las van a hacer ustedes mismos y las van a hacer con el vocabulario que les di al final. Ok, with those ones. Pero solo vamos a hacer la pregunta, no vamos a poner de una sola vez la respuesta. Va a hacer la pregunta, ok, y luego de hacer la pregunta se la va a hacer a su compañero y su compañero le va a dar la dirección de acorde a la imagen que envía al grupo. ¿Ok? Ok. Ok, good. Let me see. If you want to say... Let me see. Permítame un momento. Traffic light. Al chat me acabo de enviar cómo se dice semáforo. Like traffic light. Ok. Redondel. Ok, in that case it's gonna be... Just give me a second. There you go. Bypass. Good. Now, let's accept in there. Vámonos entonces a trabajar en las salas with that information.
Mauricio Ernesto, are you there? En Esther. Hello. Mauricio and Esther, are you there? Hello, Esther. Are you there? Esther. Hola, me escucha. Hola, Jorge. How are you? I'm fine. Bueno, con sueño. Uh, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to, nice to meet you too. Uh, okay. Uh, estamos eh, viendo la primera pregunta. <coughs> Where is the hospital? Where is the hospital? Okay, uh, is Carlos sharing a screen? Carlos, are you there? Ahí, ahí estaba, pero... Ahí está. Ajá, es que está compartiendo pantalla. Uh, por eso me, lo mencionaba. I don't know what he's doing. Y Jorge lo mandé para acá porque en, en Esther aparentemente no me contesta. Creo que está conectada, pero no está okay, using the phone. No está usando el teléfono. That's why I sent you here for you to practice with Claudia Margarita and Carlos. Ok, creo, creo sí. que Carlos. Bueno, well, by the way, Carlos se fue. Quizá le está le, no le está funcionando el internet. Ok, so. Remember that, ok. Uh, pueden dividir las pueden dividir las, las palabras ok, half and half in this case eh, second. en este caso bookshop, supermarket, bus station library, las puede ser en uh, this case Jorge, cinema underground station, the hospital in that case you can ask for that Claudia ok para okay. no tener las mismas Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Um, Let's start. Puedo darle la primera para ver si ando bien. Okay. The, ho the hospital. Uh -huh. Where is the hospital? Where is the hospital? Um, I wrote, go straight for two blocks, then turn left on by path. The hospital is on East Road next to police station. Very good. Yes, that's the way. Very nice, Claudia. Okay, let's do the other Thank ones, you. okay? Okay, I'm gonna check okay. the other groups. Hello, why everybody is mute in here? No, teacher, te asiento bien la pregunta. Porque están tan calladas. You were supposed to be practicing. Es que estábamos todavía haciendo las preguntas, Cristian. Ok, ok. Dime esa cosa. Son las tres. There you go. No, listen up. Listen up. In this case, uh, I was, I was, I was saying that in this case, pueden dividirse las palabras. En este caso, la mitad se la puede, eh, la puede tomar Ana y hacer preguntas con ello y luego la, 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 las otras las puede hacer usted, Brenda. Entonces, en this case, bueno, por ejemplo, tenemos una palabra que dice, let me see, the hospital. The hospital, ok. Ahora bien, the question, where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Bien, tenemos la, la, la picture, right, from the group. Sí. Good. Desde, desde el puntito, desde la X donde dice, you are here, desde ahí vamos a tomar, 
¿Ok? La dirección. ¿Ok? Entonces vamos a decir. The hospital is basically, let me see. Ok. Vamos a decir. Go straight. Go straight. ¿Ok? Go uh -huh. straight. Camina go recto. Straight. Ajá. Go straight over Bond Street. On Bond Street. Okay. Camina, recto sobre, ajá, camina recto sobre Bond Street. Okay. For two blocks. Por dos cuadras. For two blocks. Ok. Luego, then turn left. Luego, gire a la izquierda. Then turn left. Okay. Turn left. Left. Ok. Ajá. Yes. Luego dice, the hospital is el hospital está the hospital is, is the, next to the police station a la par de la, de la policía. De policía next to the police station okay y ya tenemos ahí okay un ejemplo de ello okay okay very good entonces así okay. vamos a hacer las demás you can divide Primero hagamos okay. las preguntas y luego okay. las practicamos con la respuesta, ¿ok? Very nice. Ok. Ok, let's work. De todas estas, de las, de las direcciones que estamos dando, nada más. Uh -huh. Y las vamos a utilizar todas, pero en una pregunta. Entonces, ah, aquí los... Ah, in one el... question. Todas en una pregunta. No, hombre. No, 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 no. No, por eso le decía yo a ella, o sea. O sea, ¿cuántas preguntas que, tenemos que hacer, Tiche? Una por cada una de las palabras. Una por cada una. Ah, yes. okay. ¿Cómo ah, lo vamos eso, a hacer? Eso es lo que son? le quería decir. Límese. Hospital, underground station, cinema, library, bus station, supermarket, and bookshop. Son seis. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Las primeras tres las puede tomar usted, Claudia. Las otras tres las puede tomar Brian. Brian hace la, son... las tres preguntas por esas. Haz un ejemplo, Brian. Y luego las otras tres, las primeras tres, Claudia, usted hace las preguntas de esas tres. Ejemplo. Ejemplo. Usted puede preguntarle a Brian. Where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Good. So, do you have the picture? Tenemos ahí la, 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 la foto, ¿verdad? Del mapa. The picture, sí. the map. Ok, good. Si ven la pequeña crucita, ahí dice, you start here. Comienza acá. Entonces, de esa crucita hacia adelante, usted va a tomar uh -huh. la dirección. Y va a buscar a dónde está uh -huh. el hospital. Entonces, Brian le va a decir a usted, go straight, vaya recto, on, where? On Bond Street. Go straight on Bond Street. Vaya recto sobre la calle Bond, ok, que ahí, ahí aparece el nombre. La izquierda. Escuche bien. Then, luego, turn left. Gire a la izquierda. Turn izquierda. left. Ok. Y luego puede decir, the hospital is next to the police station. Okay. El hospital está a la par de la policía next to the police station ahí estamos practicando las palabras que acabo de dar y de las que estuve okay. dando ayer yes. okay. Okay. aunque aquí aparecen siete el box shop pero solo serían tres y tres entonces yeah, if you Por want. El otro... okay. mm -hmm. Mm -hmm. pero ese, esa palabra que dice sobre es el bitwin verdad uh, where no ¿A dónde? Porque, porque dijo sobre eh, Bond Street, la calle Bond. On, acuérdese que on significa sobre. On. Ah, ok. okay. Go straight on Bond Street. On, on Bond Street. Uh -huh. On yeah. Bond, así, ¿verdad? Yes, yeah, así es el nombre de ahí, ajá, de la calle. Bond. Vale, gracias. Very good. Uh -huh. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Bueno, entonces ya tenemos una. Yes. Mm 
¿Dónde encontré esa palabra? Un alón. En los ejemplos que nos dio. Ah, siga por, dice. Siga, siga por. por. Ay, mm. que eso no lo copié yo, solo copié unos cuantos de eso. Mm. Uh. A ver, ¿cuál sí, es? ¿No copió? Uy, perdón. Ya nos cachó el teacher. Uh -huh. <risa> eh, las flechitas, solo traté de... Pues que en eso me llamaron. Entonces no pude, me salí, de hecho me salió. Solo tengo con stream, eh, Trun Left, y tengo con, sí, eso tengo, y tengo Tour Rings. Solo, right. tengo, te solo tengo tres. Ah, entonces tiene Ghost Right, ¿la tiene? Ajá, Ghost Right. Turn Left. left. Turn left, turn left, Ajá. turn right Esa, y across. Right. Esa no la tengo. Across no la tiene. Across. Ok, give me a second. Uh, I'm going to share the screen right now so you can watch it. This one. Across. This is the one, right, Karina? Ahorita, ahorita, ingreso. Carlos. Ahorita la tiene en la pantalla. Quiero ver, quiero ver. Ahí, across. Across. Es como el cruce. Al cruzar. Uh -huh. Al cruzar. Eso sí la tengo. Ah, ok. Son cuatro, ¿verdad? Por todos son cuatro. De esas sí. De esas sí ya son más. So, Ryan, ¿qué dijo que significaba, dicho? Gire a la, a la derecha. Turn right. ¿Y estas, Karina? Eso no lo tengo. ¿Tú no has dado? Sí, fue un momento que me salí. Ah, ok. Ah, está ahorita en el teléfono. Ya le tomé captura. Ah, perfecto. Very good. Look at this one. Aquí están otras. Esas son otras. Yes. Ok. Eh, ok. Aquí, estas sí las tienen, ¿no? The questions. Esos son los ejemplos. Para, ajá, los, ese, esos son los ejemplos. De cuáles ok. Que, ajá, para poder hacer. Muy bien. Okay. Entonces acá, go along, es como vaya sobre, vaya recto, ok? Go, um, let's see, this is the other one, around the corner, ok? Around the corner is like sobre la esquina, por la esquina, ok? Luego está el otro, between, between significa entre, entre dos lugares, ok? Very good. Luego tenemos go through, vaya recto. Ok, go through. Ok, go through, pero vaya recto sobre algo. Por ejemplo, cuando usted dice, ah, si quiere llegar a más rápido, cruce el parque. Vaya recto sobre el parque. Ok, so it's like, ok, go through. In front of, en frente de. In front of, this one. In front of, en frente de. And this one is behind, atrás de. Behind. Behind, mm -hmm. behind means okay. atrás de. Very good. So, básicamente esas son las, las, las que había dado, ¿ok? Those are the ones. Ok. Bien, con esas lo que podemos hacer es, like, I was saying to the other ones, lo que estaba diciéndole a las demás. Listen. Podemos dividirnos las preguntas, las palabras. ¿Cómo así? Supongamos que ustedes son seis palabritas. Haga tres, Karina, tres preguntas y tres, Katherine. ¿Cómo así? Preguntemos la primera. Dice, where is the hospital? Puede decir, Karina, where is the hospital? ¿Ok? Entonces, Katherine va a dar la respuesta. ¿Cómo va a decir Katherine? Si ven la, el mapa que, acabo, que envié, hey, hay una pequeña crucita y dice, you are here, tú estás aquí. 
Ese uh -huh. es el punto de referencia de dónde vamos a partir. Entonces. O sea, eso solo sería. Eh, I hear. No sé si le pondría I hear. No, no, no. Oh. Usted, no va, usted no, va, no va a colocar I, I am here. No, usted va, desde ahí va a tomar referencia que de ahí va a dar la dirección. Ok. No sé si está bueno. Nosotros así la hemos hecho. Que dice, good street, down his street, and the toilet, the police station. No sé si okay. está bueno. Ok, listen. Turn left. Luego, gire a la, a la izquierda, turn left. Y luego va a decir, the hospital is next to the police station. El hospital está a la par de la, de la estación de policía. Sería Lester. The hospital is next to. Esa ya la estuvimos viendo también. Que significa a la par. Ok. The next. Next to. Exactly. Police station. Todos vamos a partir de donde está ese punto, la X. Yes, yes. Ok. Very good. Recuerden las preguntas. Ok, where is y luego el lugar. Ok. Very nice. So I'm going to check another group. Supermarket and bookshop. Bus station is in front of supermarket and bookshop. Así tendría que ser. ¡Ja, ja! ¡Ja, vamos acá? How do we go here? Des, decimos que estamos bien, pero casi todos hemos puesto next to, next to, next to. <risa> Why next to? ¿Por qué todo next to? Podemos decir ahí. Hospital. In front, in front of. of. Ah, y podemos sí, utilizar sí. las otras. In front of. Ok. En yes. Hospital en police, police Station. Ajá, ya. Yeah. Podemos decir. The hospital is next to the police station and in front of the cinema. O in front ah. of the cinema. Ok. Ah, ok. Sí, porque solo una no habíamos puesto. Ah, ok. Sí, la mayoría. Ok. Entonces, bus station, por ejemplo, is in front of a cafe en Italian restaurant. Uh -huh. Pero lo divide King Road. Entiendo. Wait a minute, wait a minute. Son las tres, Claudia y Margarita. Ay, Jorge, ok. O behind. Behind? Bus station behind cafe and Italian restaurant. The bus station? Uh, yeah. No, in that case it has to be. Or in front of. In front of. Mm -hmm. In front of. In front of. Not behind. In front of. It has to be. Okay. Yeah. Not behind. In front of. Okay. In under station, underground station, uh, pues ahí sí pusimos behind, behind shop. Behind shop. It's ah, correct. Okay. Let me see. The underground is behind the shop. Yes, you can do it that way. Yes, it's correct. Yeah, okay. you can do it that way. Okay. There we go. Station. Is in front of okay. supermarket. Keep practicing. Yeah, um, behind theater. Hello, Esther. Are you there? Um, Esther. Is, um... Hello. No, I, yeah. I have I have sent Esther over here, so I'm I'm checking if she's there. Esther, are you there? Okay. Continue. Okay. You continue practice. Okay. Oh. Uh -huh. Okay. Uh, Brenda, sería where is in the library? Ah, uh, where is the library? The library. Okay. Yeah. Where is the where library? is in the library? Ah. Uh, 
y no sé si soy yo o escucho que dice in the library. The library. No. Ah, the library. Where is the library? Ah, very good. Esther, Abigail, are you there? Sería go try. Try. Okay. Okay. Eh, uh -huh. Go try. The... Hola. Hello. Hello. Hey, where is Mauricio? Hi, Mauricio. What were you doing there? How's the, <laughs> how's the practice? ¿Y cómo vamos con la práctica acá? ¿Mm? Ya formulamos las preguntas y fuimos cuando la respuesta, tratando de utilizar, por ejemplo, la de the box, where is the bookstore? Ajá. The bookstore is on Bond Street in front of Police Station. Ah, ya, yeah. sí. pero, uh, um, pero en that case, uh, estamos viendo el mapa, ¿verdad? We were watching the map. Yes, is that correct? Ok, good. Now, en el mapa hay una pequeña crucita que dice you are here. Tú estás aquí, en ese punto. So, de ese punto vamos a partir para dar la dirección. Example. Si estamos diciendo where... Entonces, is... No es solo darla. ¿Ah? No es solo de sobre la calle. Ah, exactly. So, en ese caso es como que yo le pregunté a usted, mire, ¿dónde está la librería? ¿Cómo me va a dar la dirección en español ahí? Estando de ese punto de la crucita. Vaya sobre la calle Pong. ¿Cuántas cuadras? ¿Qué? ¿Cuántas cuadras puedo caminar? Ah, no. pues sí, está siendo... Ok, ahí, ahí Kind of easy. Look. Uh, go straight. Podemos decir camine recto. Go straight on. Y luego mencionar la calle. Bond Street. Go straight on Bond Street. Por two blocks. Por dos cuadras. Go straight on Bond Street. For two blocks. Okay. Now. The bookstore is in front of the police station or next to the supermarket. Ahí como usted le salga mejor, como usted le guste. Okay. Are we getting it? Mm -hmm. Okay. Okay, good. So I need to check these other groups that are in here. Yeah, what is the book shop? Good shop. All right. Hello, is Esther. Good, good Hello. Good try. Good Ay, try. Uh, two acá. blocks. Uh, Hola. Two blocks. Ya llego a casa, Esther. To right. Sí, te right. Chan, no estoy acá. Okay. To right Avenue Skin Road. In front the under underground station. Yo voy a enviar un mensaje a todos por motivo de tiempo. It's going. It's time en to go down. Igual de tres cuadras. Sí, sí. Uh -huh. Thank you. <laughs> Thank you. Uh -huh. Three blocks. Three blocks. Okay. Okay. Hey, Esther. Uh, okay, I'm sorry for the ones who, who, who are practicing. Listen up. Esther, estamos practicando unas actividades con relación al directions. Look, um, básicamente es que con la última presentación que tuvimos, con la última slide, vamos a crear preguntas, ok, y al grupo de WhatsApp envié un mapa en el cual de ahí vamos a partir para darle respuesta a las preguntas que están creando entre los compañeros con usted uh, in this case 
how can I do with you? Creo que mañana con usted me va a tocar practicar a mí, ¿ok? Porque sí, eh, envié a su, a su parejita con otro grupo, <laughs> porque pensé que no había llegado todavía. So, in that case, okay. that's the way how we're going to be doing. Eh, mañana vamos a seguir con esto también para usted, Brenda, en Ana Carolina. Ahora quiero que nos okay. vayamos para la sesión principal. I need to, to give a direction. Ok. Literalmente, teacher, Hello. in the street. Hello. In the street or on the street? <laughs> on the street. <laughs> yeah, yeah, on, on, remember, on. Listen on up. Street. Yes, listen up. Because of time, por motivos de tiempo, mañana vamos a continuar con la práctica y ya luego la vamos a traer acá, okay, to give the directions because it's basically time and I don't want to stop you uh, from, 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 from the time that you have. Now, listen up. Now, ahora que tengo un poquito más, 14, 14. Listen up, let's remember. Recordemos, le, el link que les han enviado con la información para una encuesta por parte de Insaforp, no la abran, ¿ok? Lo vamos a abrir hasta el viernes y lo vamos a hacer acá en clase, en la segunda hora. Why? Porque hay algunas cositas que a lo mejor usted, pues, digamos que no, 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 no comprenda y pues acá les iba a dar la inducción. Yes. A, a mí no me lo han mandado. No se a preocupe. mí igual, dicha. Sí, no se preocupe. Si no se lo mandaron ahora, se lo van a mandar mañana en la mañana. Don't worry. Mañana durante el día. Porque eso lo vamos a hacer hasta el viernes. Ok. Acá. En clase. Why? Porque así, si surge alguna pregunta. Acá le vamos a poder ayudar. Ok. Very good. So, what am I going to do right now? I'm going to pass the attendance list. And then we are going to finish the section. Give me a second. Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Brenda Carolina is not here. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you. Brian Javier. Present, teacher. Thank you, Mr. Ada Karina. Present, teacher. Thank you. Elias Daniel. Okay, it's not here. Sandra Beatriz. It's not here yet. Claudia Veronica. Yes, my teacher. Thank you. Mauricio Ernesto. Present. Okay, good. Mauricio Antonio. Present. Thank you. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Uh, Rosa Minta. Okay, it's not here. Braulio Ernesto, so no here. Uh, Carlos David. Present. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Thank you. Esther Abigail. Present. Thank you. And Claudia Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Let's see. Carlos Jorge. Esther. Esther, today is going to be your 10 minutes feedback, okay? After class, we're going to stay. Vamos a quedarnos por 10 minutos con usted, Esther, okay? Por lo del feedback. Uh, para los demás, okay? Do me that favor, eh, para el viernes entonces lo de la encuesta, la, la de satisfacción que tenemos ahí. Um, mañana vamos a terminar lo de la presentation, okay? de la practice que tenemos ahorita. En si no tenemos otra pregunta, thank you. Eh, yes. Eh, tengo una pregunta. Ahora, la tarea de question, 
habría ejemplos de there are, ¿verdad? Ah, no necesariamente. Eh, ahí ya no, puede, ya no era util, necesariamente utilizando there are o there is. No exactly. Era como los ejemplos que, los últimos ejemplos que, que di de las preguntas en la presentación. ¿Del día de ayer? No, ahora. Antes de comenzar la práctica. Ah, ok. Yes. Lo del día, la tarea que dejó del día lunes de cuestión para el día martes, ¿cuál sería? Eh, ahí sí, porque no la hice tampoco. Eh, ¿De cuál tarea me habla? ¿De la del grupo? ¿De la plataforma? No, de cuestión. Ajá, de la plataforma, cuestión. Sobre, dijo de aquí va a decir. Pero no, en la no, discusión no creo que dice. Ah, usted ah, está hablando bien. de la discussion, de la discusión. Ajá. Ah, sí, ahí están, eh, ahí están, eh, son del el uso de there is and there are. Ajá, que me tenía que escribir unos ejemplos utilizando there is y there ¿Cuál? are. Ah, ah, solo escribe. Esa es la de para ahora, ¿verdad? Eh, yeah. Which one? Eh, la de ahora era eh, escribir oraciones, ¿ok? Escribir oraciones using, ajá. Uh -huh. There is and there are uh, the preposition. What the preposition? Give me a second. I'm a, I'm a, I'm a look at it. Uh, para los demás, si gustan, pues, eh, the class has already finished. If you have to go, you're free to go. Solo voy a mostrarle a ella um, lo de la plataforma. Okay, give me a second. Okay, look, in here, the discussions are in here, give me a second. Ahorita le, le comparto pantalla. Okay, look, can you see my screen? These are the, 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 the discussions that we're having. Look in this one, okay? This is the, the latest one that we were practicing. Look, these are the from the last week, okay? From the one, from the ones that we are right now, it's this one, prepositions of place. La de ayer era esta. Examples using there is and there are. Okay, la de ahora era prepositions of place. Look. Actually, this is, yeah, this is the one. Look. Esta era la de ayer. Yeah, by the way, this one. Okay. En esta lo que me tenían que escribir eran tres ejemplos utilizando on, tres utilizando in, y tres utilizando at con lo que habíamos practicado. Okay. This is the one from today. Yes. Okay, what about this one? Look. Write three examples using there is. Okay. Escriba tres ejemplos utilizando there is. And write three examples using there are. Eso era todo lo que pedía. And there is, podemos utilizar countable and uncountable nouns. Con tal sea there is, it's okay. And there are, recordemos, vamos a llevar plurales. Okay. And here it says follow the rules uh, started in class. Siguiendo las prácticas de las reglas que uh, habíamos estado estudiando acá en la clase. Okay. Esta era la de ahora. Okay. Using there is and there are. Okay, teacher. Okay, very good. So, really nice. Okay, let's remember that. Okay, lo de la encuesta entonces para el viernes. Okay, people. Okay. So, have a wonderful night. Good night. Bye bye. 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 Good night. Adios. Good night. Good night. Good night. Let's see. Let's see. Good night. Okay, Esther, let's see. Good night. Ah, come on, Esther. Bye, good night. Good night. Okay, Esther, listen. En este momento vamos a tener entonces los 10 minutos de feedback uh, para usted. En este ya momento, faltan ¿no? cuatro. Ah, ya. Yeah. Okay, in this, in this, aquí este, uh, me puede indicar si tenemos alguna duda con relación a la clase, okay, en las cuales usted... ¿Sí? Poderle, poderle dar, a, a, digamos, entendimiento a, a cada uno de los temas que a lo mejor usted pueda tener dudas. Okay.
Fíjense que de esta semana sí ha estado muy clara y como he estado tomando nota, uh -huh. siento que sí, donde tenía un poquito de que me cuesta bastante. Espérate yeah. de la semana pasada, creo yo. Week 3, eh, ¿en, ¿en qué clases? En los verbos. En los verbos. Ajá, de hecho creo que me salía la clase porque tenía este el 9 de, de, de marzo. Ajá. Creo que me salí porque tenía problemas de la de internet. El, el, el presente simple y el nombre singular parece que es. Ah, ok. Give me a second. Voy a buscar ahorita la presentación. Oh, yeah. Y ahora de qué era? Good. Ahora era sobre los usos de las preposiciones. Okay. De las preposiciones que teníamos in, at y on. Y introducimos vocabulario nuevo que, que era el que estábamos practicando okay, cuando, cuando estábamos en los pequeños grupos. Que estábamos dando direcciones. Okay. Hacíamos preguntas y dábamos respuesta a esas preguntas con una imagen que había mandado al grupo de WhatsApp. Okay. Medio vi que era como, como un croquis. Exacto. Exacto. Entonces, que partíamos de una locación y alguien preguntaba, where is the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? Entonces, a partir de la crucita, se iba a dar la dirección. Ajá. Okay. Con la información que se había dado. Esa presentación la voy a subir al grupo para, para que la pueda ver. Vaya. Entonces, mm. de esto es que me estaba hablando, ¿verdad? Del presente simple con estas, con, uh, cuando se hacen este tipo de preguntas. For, he, she, it. Ajá. Sí, okay. de esto. Okay. Mire, este, una preguntita. Yo ahora revisé en la plataforma si había alguna tarea pendiente, pero en esta semana no he visto. Ah... Um... ¿Ya las ha hecho usted entonces, la, las de esta semana? Pues yo revisé y no tenía nada pendiente. Cuando tenga tiempo, revise y me avisa, por favor. Ah, ok. So, in this case. Pero las tareas, las tareas de cada una de las clases las ha ido haciendo. Sí, sí, eso sí. Ah. Pero o sea, yo tenía entendido que era una clase y una tarea. Ajá. Pero yo revisé la de lunes, martes. La de lunes y martes. Y no me parecía ya en, el, en la plataforma eh, alguna pendiente. Ok, dime second. Addresses and places. Bien, entonces sí, porque hay sección 4, eh, que es la de eh, direcciones y lugares, pero... Ok, dime second. Este, esta, esta parte usted uh, ya la hizo. Look, esta. Porque esta es de la plataforma. Look. Y acá ya estamos en la sección. Uh -huh. Esa es la sí. de, de conferencia 16. Y acá al lado y aquí está la... Aquí. Ajá, esas de arriba sí ya, ya las tengo con el chequecito. Estas, ajá, vaya. Creo que había hasta la 17. Ajá, que esta es la 17, que es la de ayer. Uh -huh. Sí, esta es la de ayer. Entonces la de ahora sería acá, esta. Esta sería la de hoy. Uh -huh. Sí, entonces no se preocupe, si no ha hecho esta, lo, la va a poder hacer, por así decirlo, mañana. Uh -huh. o más mm, sí, porque me daba hasta la 17 y de ahí cuando le daba siguiente ya no tenía nada. Ajá, sí, es porque como no hemos visto todavía esas clases, por eso ve. Ajá, ah, bye. ajá por eso <ríe> okay. ve. Ok, don't worry, que entonces sí vamos al día. And this is, this is the structure, entonces. Este es entonces lo que, hemos, lo que teníamos problema, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, entonces acá, mire, lo que utilizábamos, recordemos, son las WH words, que son las como con los que iniciábamos cada pregunta. Ejemplo de ello, what... What time, where, which, who, why, 
que había dado en una presentación anterior. No sé si lo recuerdas. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, luego de eso, en la estructura llevamos vas, que es un auxiliar. Aquí ya es cuando estamos hablando de terceras personas. He, she, and it. De esas tres. Luego el sujeto puede ser un pronombre o el nombre de una persona. ¿Ok? Luego el verbo principal, el que usamos, y luego el complemento. Y entonces acá tenemos un ejemplo. Mira. Dice, what time does she do the chores? ¿A qué horas ella hace las tareas de la casa? What time does she do the chores? ¿Ok? En este caso, aquí está la respuesta. Solo que decíamos que el verbo, el verbo principal, entonces sufre la modificación de las terceras personas cuando va, ok, eh, valga la redundancia, en tercera persona. Acordémonos que los verbos, la mayoría de verbos se le agrega S al verbo cuando estamos hablando de he, she, and it, decíamos. Sí. En una clase anterior a esta. Y había una regla que decía que todo verbo que termine en O se le agrega ES cuando acá tenemos he, she, or it. En este caso acá, como tenemos she, es una tercera persona, decimos she does the chores at 8 a.m. Ella hace las tareas de la casa a las 8 de la mañana. Tenemos otro ejemplo. Who does he watch television with? Okay. ¿Con quién él ve televisión? Okay. Entonces, ¿cuál es el verbo principal? El verbo aquí es watch, ver. Entonces, como dice, ¿quién, okay, ¿con quién ve televisión él? Entonces, en la respuesta acá, el verbo watch, le agregamos es. Y ya dice watches. ¿Por qué? Porque en la regla principal, anteriormente en la clase que habíamos dado, decía que todo verbo que termine en ch, como acá, se le agrega es en la tercera persona, en las respuestas. Y dice, he watches television with his family. Él ve televisión con su familia. ¿Ok? Entonces, en ese caso, así, las preguntas, ¿ok? En las preguntas utilizamos das como auxiliar y el verbo principal va sin modificación. Pero como ya en la respuesta no llevamos auxiliar, solo el verbo principal, entonces el verbo ya lo ponemos en tercera persona. ¿Ok? Esa es la manera en cómo eh, estábamos trabajando esas preguntas. Bien, le voy a poner otros ejemplos acá. Look, estos eran los ejemplos que estábamos practicando esa clase. ¿Ok? Utilizando el presente simple. Y dice acá, What does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué hace ella? el sábado y el domingo. Y aquí ponemos una actividad que ella hace, sábado y domingo. Okay. Dice, she visits other companies and has meetings. Ella visita otras compañías y tiene reuniones. Pero si ve la palabra visits, que es el verbo, ya lleva la S de la tercera persona. Entonces, esto era lo que se practicaba ese día. Por ejemplo... O sea... Ajá, dígame. O sea que hay que identificar el verbo. Hay que identificar el, el verbo y en la respuesta modificar el verbo cuando estamos hablando de terceras personas. Uh -huh. yes, en este caso aquí es donde se modifican. Más arriba. Acá tenemos preguntas con primera persona. Aquí el verbo no se modifica en la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo digo, what time do you finish working? ¿A qué horas termina de trabajar? Usted me puede decir, I finish working at 3 p.m. Termino de trabajar a las 3 en punto, ¿ok? O a las 3 de la tarde. En ese caso ahí, el verbo finish no se modificaría. Así permanecería en la respuesta. What time do you finish working? La respuesta, I finish working at 3 p.m. Y entonces ahí no se modifica el verbo. Ok, por ejemplo, aquí tenemos otra. 
where do they meet? Donde, ok, se conocieron. Where do they meet? O donde se reunieron. Entonces, en la respuesta, si yo quiero escribir una respuesta acá, mira, sería, they meet in the cafeteria. Look. Tanto que me gusta el café. <risa> me too. Entonces acá ya tendría una respuesta a esta pregunta de acá arriba. Where do they meet? ¿Dónde se reunieron? They meet, el verbo es meet, in the cafeteria. Ellos se reunieron en la cafetería. You see? Entonces aquí ya tenemos una respuesta. Esta era la forma en cómo estábamos practicando el verbo to be. Para identificar un verbo, ¿hay como una lista de verbos o cómo se...? Vaya, hay una forma sencilla de identificar el verbo en una pregunta y en una oración. Por esto, mire, por la regla, esta regla. Uh -huh. Esta regla es la que me puede ayudar a identificar el verbo. ¿Cómo así? Vaya, mire, en una, primen, en una, en una pregunta, primero va la WS Word. Okay. La WS Word. ¿Cuál es la WS Word acá? Mire, what time. La WS Word aquí es who. Luego el auxiliar do o does. Este es auxiliar. Aquí va, mire, en la pregunta. Does y también acá. Y luego el sujeto. El sujeto puede ser un nombre propio o un pronombre. Mire acá va. She, he. Okay. Luego el verbo principal. Significa que después de he... Después de she, después de it, después de you, va el verbo. Mire, aquí tenemos she. Entonces, por lo tanto, este es el verbo. Acá tenemos he. Por lo tanto, el siguiente es el verbo. Ahora bien, las preguntas que estábamos practicando acá. Mire acá. Después del where, ve el auxiliar. Y después del day, mire, ve el verbo. Vale, verbo. Acá arriba tenemos what time do you, tenemos you, el pronombre, después del pronombre, boom, acá está el verbo. Así es como vamos a identificar dónde está el verbo. Mire acá, what do you sell, tenemos you, después del you, aquí está el verbo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si conocemos esta regla, esta fórmula acá, entonces conocemos dónde va cada una de las palabras que vamos a tener en una pregunta. Y aquí fácilmente podemos identificar el verbo. ¿Dónde se encuentra y el verbo? Eso está en el manual. ¿Hola? Eso está en el manual. No, vale. eh, no, pero esta presentación yo la he subido al grupo. ¿Verdad que usted ahí está en el grupo? Sí. Entonces ahí están estas presentaciones. Yo las subí la semana pasada. Mira. Sí, la gente... Bueno, la voy a chequear. Ajá, sí. Y así pues, ajá, se, se, se puede practicar también. En la plataforma igual, supongo que he estado haciendo las, las tareas de esta, ¿verdad? Las hice. Sí, ya las hice. Ajá. Lo que pasa es de que dejo el cuaderno en la casa, entonces. Ah. Pero el fin de semana voy a revisar. Ah, ok, perfecto. Este, ajá, entonces acá... Igual, para el examen final que vamos a tener el viernes, que, que el viernes durante el día lo puede hacer todo, este, eso sí, que las tareas estas que van quedando en la plataforma y todo, este, trate de hacerlas eh, a más tardar el viernes, oye, porque el, uh -huh. sábado, porque el sábado en la mañana yo tengo que subir ya las, ya tienen que estar subidas prácticamente las, la, las notas. Okay. Entonces, así pues para, 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 digamos, para evitar estar eh, haciéndolas de una manera rápido, ok, entonces eh, para el viernes ya salir con la clase del viernes y ya tener ya la, la, la tarea de, de, de ese día en la plataforma. Sí, con las tareas voy al día. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Perfecto, entonces sí, ya con el examen final, el... el entonces ya creo que mañana voy a, voy a decir que ya pues lo podemos ir trabajando el día viernes para así ya tener la nota. 
Okay. Y este eh, leí que el módulo, este módulo se termina el 26. Eh, este viernes, es correcto. Y el otro ya está la programación cuando inicie. Eh, sí, no sé si le han ha hecho llegar este, la, la, los papeles de la inscripción para la inscripción. Sí, sí, este, ya los, ya los envié. Ah, perfecto. Entonces ahí ya solo vamos a quedar pendientes de la notificación de cuándo va a ser el día en que va a iniciar. Ok. Ajá, sí. Eh, tendría entendido que sería ya después de las vacaciones. Bueno. Uh -huh. No sé si... Voy a dormir temprano. <risa> sí, <risa> La sí. otra semana. <risa> sí. sí, ya había estado en unas clases de inglés, pero eh, eran un poquito quizás la forma que usan de, de el, el método que ellos tienen, pero no le captaba mucho. Entonces, si no, yo tenía mi duda cuando me escribí. Si no aprendí de día, mucho menos de noche. <risa> Pero es el método que, que utiliza. Yes, es yes, la yes. forma de cómo dan la clase. Ajá, y poco a poco, pues, hemos ido aprendiendo un poco, ¿verdad? Uh -huh. En la pronunciación sí me cuesta un poquito. Uh -huh. No, y no se preocupe. En la pronunciación, cualquier cosa, usted venga y, y me dice, mire, Tiki, ¿cómo se pronuncia esto? O si durante el día usted está en una práctica... Y necesita saber la pronunciación, manden un, un, un mensaje al grupo ahí o de forma directa y, y yo le, le, le puedo asistir en ello. ¿Ok? Ah, ok. Uh -huh. De acuerdo. Un... Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Eh... No, por el momento sí. Eh, la palabra que, que se escuchó. Eh... La palabra que del vocabulario que dio para ver la, las cosas intables se, se pronuncia quantify. Ah, las contables. ¿Cuál uh -huh. palabra? ¿A lot of o cuál? Eh, Quantifiers, algo así se llama. Ah, ajá, ajá, es que vaya. Los incontables. Ajá, no, esa es uncountable. No contables, uncountable. Y las contables se pronuncia countable. Yo mencioné quantifiers porque así se le dice a las palabritas que van antes uh, que mencionamos, por ejemplo, que es a lot of, some. Eso es para mencionar, por ejemplo, a lot of significa muchos. Some uh -huh. significa algunos. Había otra que es several, que significa varios. Entonces, esas palabritas se les conoce como quantifier. Oh, okay. uh -huh. Para la pronunciación es quantif quantifiers. Uh -huh. Ok. Sí, creo que solamente es. Tenía mi duda. Ah, okay. Igual, este, voy a revisar el cuaderno. Ok, ok, perfecto. Entonces, y con la de ahora voy a revisar este la sesión para ubicarme un poquito de lo que fue el inicio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, uh -huh. igual yo voy a subir la presentación ahí para que se apoye de ahí también. Vaya, y este tengo unas. Usted dijo que se subieran a la plataforma, creo que unas preguntas. Pero ah, allí, no, ¿en qué no, sección no, sería? Eh, la que está a la par de la, de la sección de las tareas. A la par, ahí dice discusión. Discusión. Entonces, esa parte es... Ah, permítame, ya le muestro antes de irme. Es en esta parte. Acá. Discusión. Acá en esta parte acá es donde es como una, una práctica extra que hemos uh -huh. estado haciendo. Vaya, por ejemplo, ahora subí esta, mira, que dice, ejemplos utilizando there is y there are. Dice, escriba tres ejemplos utilizando there is. Y luego escriba tres ejemplos utilizando there are. Entonces acá, aquí una compañera subía y escribió acá, ¿ves? there is a pineapple. There is a car, there is a pencil. Tres oraciones. Luego, con there are. There are many books. There are two computers. There are two tables. 
Entonces, esta es como una práctica extra a lo que vemos acá en clase, el tema de la clase. Por ejemplo, del tema de ahora, ya va a quedar una pequeña discusión para mañana. Pero están acá, en esta sección de discusión, a la par Ahí de... Ahí mismo en la plataforma. Sí, sí. Ok. Acá a la par de, 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 de curso. Ahí está. Y en las barritas va específica la persona. En las barritas que está allí de la... Sí, ahí usted solo abre la, conversa, eh, la conversación, la discusión. Y ahí usted, eh, si yo le, le pido que me conteste una pregunta, usted solo la conteste y de ahí le da enviar. Y ahí va a aparecer su respuesta. Ah, ok. Ajá. También este, hay, hay unas barras que creo que es la asistencia, creo que es las notas. Ajá, sí, pero ahí, ahí ya no, 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 digamos, no hay nada más, digamos, ahí las notas es para ver cómo, cómo va usted. Uh -huh. Ok. Ajá, sí, nada más en su desempeño, cómo va con el uso de la plataforma. Uh -huh. Entonces, solamente eso creo que es. Ah. Si tengo alguna duda, ahí le escribo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces así quedamos. Hay cualquier cosa, cualquier duda, avisamos en el grupo, ¿ok? Okay. ok, gracias. Have a wonderful night. Bye bye. Gracias, igual. Bye. Bye.